ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கோ ஃபுடீஸ் இன்றைக்கி நம்ம காலிஃப்ளவர் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் காலிஃப்ளவர் வாங்கும்போது காலிஃப்ளவரில் அந்த பூ எல்லாமே வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இதுதான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது குழம்புக்கு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பொருள்கள் வேணும்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க இன்றைக்கி நான் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒழிக்க கஷ்டமாக இருந்தால் நீங்கள் பெரிய வெங்காயமும் போடலாம் ஆனால் சின்ன வெங்காயம் போடும்போது இந்த குழம்போட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஒரு பீஸ் இஞ்சி மூணு பல் பூண்டு ரெண்டு தக்காளி அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு நாலு பட்டை சின்ன பீஸ் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் துருவின தேங்காய் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி எடுத்துக்கலாங்க இப்போது நம்ம மசாலா எப்படி வறுக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குறுமிளகு போட்டுக்கலாங்க ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி போட்டுக்கலாம் இதை வறுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க இல்லைனா கருகிடும் இப்போது நம்ம அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாங்க உங்கள் வீட்டு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போது நம்ம நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாங்க இது எல்லாமே சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க கருகிடும் அதோடய பச்சை வாசனை நல்லா போகணும் அதே சமயம் நல்லா வறுபடணும் கருகவும் கூடாது இப்போ டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ பச்சை வாசனை கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டை கிராம்பு சேர்த்திக்கலாம் கூடவே சோம்பு கசகசா அதையும் சேர்த்தி ஒரு டென் மினிட் டென் செகண்ட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணால் போதுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை கொஞ்ச நேரம் ஆற விடுங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சர் ஜாரில் போட்டு ட்ரை கிரைண்ட் பண்ணி பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம அதே கடாயில் வந்துட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே நான் வெங்காயம் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையே சேர்த்திக்கலாம் கூடவே இஞ்சி பூண்டு அதையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க அதையும் சேர்த்தி நல்லா வணக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு மாதிரி கண்ணாடி பதம் வரும்போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து வணக்கிக்கலாங்க இந்த வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும் இவ்வளோ நேரம் ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டுங்க இனி வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு சிம்மில் வச்சு அந்த வெங்காயம் நல்லா சுண்டி வர்ற வர விட்டுருங்க இப்போது வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டு தக்காளியை சேர்த்திக்கலாம் அதையும் நல்லா வணக்கிக்கலாம் இப்போது தக்காளி நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காயை அதோடு சேர்த்தி அதையே வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வணக்கிட்டு கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா ஆற விட்டுடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்சர் ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஓரளவுக்கு வெது வெதுப்பாக சூடு பண்ணிக்கலாம் இந்த காலிஃப்ளவரை வந்து நம்ம கட் பண்ணி அந்த தண்ணியில் போடணுங்க அப்போ தான் இதில் ஏதாவது புழு அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அது வெளியில் வந்துடும் இப்போ காலிஃப்ளவரை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ண காலிஃப்ளவரை சுடுதண்ணியில் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு விட்டுடலாங்க குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிச்சு வரும்போது நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலாம் அதையும் சேர்த்தி நல்லா வணக்கிக்கலாங்க இன்றைக்கி தாளிக்கிறதுக்கு எந்த மிளகாயுமே போடல மசாலில் இருக்கிற மிளகா காரம் தாங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை எடுத்து இதில் போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க இந்த மாதிரி இப்போ உப்பு போடும்போது காலிஃப்ளவரோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது போட்டு சிம் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வேக விட்டுடலாங்க இப்போது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா அதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றி நல்லா கலக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து ஒரு நாலு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லிட்டர் அளவுக்கே தண்ணி ஊற்றணும் ஊற்றி நல்லா
நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் உப்பு காலிஃப்ளவர் போடும்போ போட்டிருக்கோம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கோம் இது போட்டு நல்லா கலக்கிக்கலாம் இந்த குழம்பு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணி மாதிரி இருக்கணுங்க அப்போ தான் நல்லா காயெல்லாம் வெந்து கொதித்து வரும்போது குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நுர கட்டி கொதிக்குதுங்க இப்போ நுரையெல்லாம் அடங்கி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம கேஸை சிம் பண்ணிடலாம் சிம் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு விட்டுடலாங்க டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க காய் வந்துடுச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு காரம் பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இன்றைக்கி வந்து இட்லிக்கு இந்த குழம்பு செஞ்சுருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடை